টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার জটিল সংখ্যার পঁচিশ নম্বর পর্ব পঁচিশ নম্বর পর্বে আমি তোমাদের এই অঙ্কটা সমাধান করাব দেখো বলা আছে যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা হলে প্রমাণ করো যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু এইটা প্রমাণ করতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই প্রমাণটা করার জন্য যে দেওয়া আছে যেটা সেটা আমরা প্রথমে তুলছি তুলে এক নং দিয়েছি দেখো দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স টু দিপার এন ইকুয়াল টু এ জিরো প্লাস এ ওয়ান এক্স প্লাস এ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এ এন এক্স টু দিপার এন এটারে আমরা এক নং দিয়েছি এই এক নং সমীকরণে আমরা এক্স এর মান একবার ওয়ান বসাবো একবার আই বসাবো একবার মাইনাস আই বসাবো বসিয়ে আমরা কয়েকটা সমীকরণ লিখব লিখার পরে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমার প্রমাণ চলে আসবে যদি আমরা এক্স ইকাল টু ওয়ান বসাবো বসিয়ে এক নং দুই নং সমীকরণ এক্স ইকাল টু আই বসিয়ে তিন নং সমীকরণ এক্স ইকাল টু মাইনাস আই বসিয়ে চার নং সমীকরণ দিব দেওয়ার পরে আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে তিন ও চার নং সমীকরণ আমরা গুণ করব গুণ করে পাঁচ নং সমীকরণ দিব এবার এবার যে ব্যাপারটা দুই ও পাঁচ নং সমীকরণ থেকে পেলেই আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে তো দেখো আমরা যেটা দেওয়া আছে এক নং দিয়েছি এখন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসাবো প্রথমে আমি বলছিলাম এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসাবো এরপর এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়ে দুই নং সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু আই বসিয়ে তিন নং সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস আই বসিয়ে চার নং সমীকরণ এবার তিন আর চার ছং ছ নং সমীকরণ গুণ করব গুণ করার পরে আমরা পাঁচ নং সমীকরণ দেব দুই ও পাঁচ নং সমীকরণ থেকে পাই পেলেই আমার নির্ণয় প্রমাণ চলে আসবে তো আমরা প্রথমে এক নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়ে পাই তো এক্স এর মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে দেখো এখানে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় টু তার মানে টু টু দি পার এন হয় তারপরে এ জিরো প্লাস এ ওয়ান দেখো এক্স এর মান যদি ওয়ান বসায় ওয়ানের সাথে এ ওয়ান গুণ করলে হয় এ ওয়ান এক্স এর মান যদি ওয়ান বসায় তাহলে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান ওয়ানের সাথে এ টু গুণ করলে হয় এ টু প্লাস ডট 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 এক্স এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই ওয়ান টু দিপার এন মানে হচ্ছে ওয়ান তো তাহলে ওয়ান আর এ এন গুণ করলে হয় এ এন এটাতে দিলাম দুই নং সমীকরণ এবার আমরা এই এক নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু আমরা আই বসাবো দেখো প্রথমে বসে আছি এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এরপরে আমরা বসাবো এক্স ইকুয়াল টু আই তাহলে এক নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু আই বসিয়ে পাই যদি এক্স এক্সের স্থলে আই বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস এক্সের স্থলে আই বসালে আই এরপর পাওয়ার ছিল এন এ জিরো প্লাস এক্সের স্থলে আমরা আই বসাবো এক্সের স্থলে আই বসালে এক্স স্কোয়ার আছে তার মানে আই স্কোয়ার এরপরের অংশটুকু আমরা লিখে নিব কিছুটা কারণ এরপরে আরও আছে যেহেতু তার মানে এ টু আই স্কোয়ার হয়েছে এরপরেরটা হবে কিন্তু দেখো এটা এ জিরো তারপরে এ জিরো এ ওয়ান আই এ টু আই স্কোয়ার এ থ্রি আই টু দি পাওয়ার থ্রি এরপরে হবে এ ফোর আই টু দি পাওয়ার ফোর হবে এরপরেরটা হবে কিন্তু এ ফাইভ আই টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে ফাইভ ফাইভ ফোর ফোর থ্রি থ্রি তাই আমরা ফাইভ পর্যন্ত লিখে প্লাস ডট ডট দিয়েছি কেন লিখেছে আমার পরের টুকু দরকার আমার প্রমাণের প্রয়োজনে এক্স ইকাল টু আমরা আই বসাবো তার মানে এক্সের স্থলে আই তাহলে এক্সের স্থলে আই এখানে এক্সের স্থলে আই বসালে আই স্কোয়ার হবে এরপরের আমরা কয়েকটা মানে অংশ আমরা বেশি লিখছি দেখো পরের ইগুলাও আমরা লিখে দিয়েছি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে যা ছিল তাই লিখছি এ জিরো এবার এইটা লিখছি দেখো আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার সমান আমরা জানি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এ টু এবার দেখো আই কিউবকে আমরা লিখতে পারি আই স্কোয়ার ইন্টু আই তার মানে আই স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান তার মানে আই কিউবকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস আই তার মানে মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এ থ্রি আই এ ফোর দেখো আই টু দি পার ফোর আমরা জানি আই স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আই স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় প্লাস ওয়ান তার মানে আই টু দি পার ফোর সমান হচ্ছে প্লাস ওয়ান তার মানে থাকে এ ফোর আর আই টু দি পার ফাইভকে লিখতে পারি আমরা দেখো আই টু দি পার ফোর সমান যেহেতু প্লাস ওয়ান তার মানে আমরা লিখতে পারি এ ফাইভ আই এরপরে দেখো এখানে যা ছিল তাই এরপরে এ জিরো এরপর এ মাইনাস এ টু এরপর প্লাস এ ফোর এরপরে কিন্তু ডট ডট দিয়েছি এরপরে চলতেই থাকবে মানে এ জিরো মাইনাস এ টু প্লাস এ ফোর দেখো প্রথমটা হচ্ছে প্লাস তারপরে এটা মাইনাস তারপরেরটা প্লাস তারপরেরটাও কিন্তু মাইনাস হবে মাইনাস দিয়ে ডট ডট দিয়েছি এবার এইটা দেখো এইটা আমার এইটা 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 আমরা আই কমন নিব প্লাস আই কমন নিলে এখানে হয় এ ওয়ান এখানে আই কমন নিলে হয় মাইনাস এ থ্রি আই কমন নিলে এখানে হয় প্লাস এ ফাইভ যেহেতু প্রথমটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস তারপরেরটা প্লাস তারপরেরটা
এবার আমরা এক এক নং সমীকরণে x ইকুয়াল টু i বসাবো প্রথমে আমরা বসিয়েছি হচ্ছে 1 বসিয়ে 2 নং আর প্লাস i বসিয়ে 3 নং এখন x ইকুয়াল টু আমরা মাইনাস i বসাবো x যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে মাইনাস i বসাবো x এর স্থলে মাইনাস i বসালাম a0 তারপরে দেখো সেটা হলো যে x এর স্থলে যদি আমরা মাইনাস i বসাই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস a1 i হবে এখানে আমরা x এর স্থলে যদি মাইনাস i বসাই তাহলে মাইনাস i কে স্কয়ার করলে হয় i স্কয়ার a2 হবে এবার দেখো পরে পরেরটা কিন্তু আমরা লিখে নেব যেহেতু প্রথমটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস তার প্রথমটা প্লাস তাই প্রথমটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস তারপরেরটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস যেহেতু a1 i a2 i স্কয়ার তার মানে পরেরটা হবে a3 i কিউব প্লাস এর পরেরটা হবে a4 i টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস এর পরেরটা হবে a5 i টু দি পাওয়ার 5 প্লাস ডট 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 দেখো প্রথমটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এর পরেরটা মাইনাস হবে আমরা কয়েকটা পদ একটু বেশি লিখে নিয়েছি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই i স্কয়ার সমান মাইনাস 1 তাহলে এটা হবে মাইনাস a2 এবার দেখো i কিউব i কিউব সমান হচ্ছে i স্কয়ার ইনটু i তার মানে মাইনাস i স্কয়ার সমান মাইনাস 1 তাহলে মাইনাস হবে না সেটা প্লাস হবে a3 এখানে i থাকবে i টু দি পাওয়ার 4 মানে প্লাস 1 তার মানে a4 থাকে i টু দি পাওয়ার 4 মানে প্লাস 1 আর থাকে হচ্ছে i এর হচ্ছে i5 এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইটা তারপরে হচ্ছে দেখো এইটা এইটা আমরা আগে লিখছি a0 a2 তারপরে a4 এরপরে দেখো মাইনাস ডট ডট লিখছি এরপরে চলতে থাকবে কারণ প্রথমটা প্লাস তারপরে ডা মাইনাস প্রথমটা প্লাস তারপরে মাইনাস চলতে থাকবে এরপরে দেখো এইটা এইটা এইটাই আমরা মাইনাস i কমন নিয়েছি কমন নিলে এটা হয় এটা আমরা পাঁচ চার নং সমীকরণ দিয়েছি এখন তিন ও চার নং সমীকরণ গুণ করব যদি গুণ করি দেখো এইটা আর এটা যদি গুণ করি a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান আর আই আর আই গুণ করলে হয় আই স্কোয়ার একবারে লিখে দিছি আর পাওয়ার আছে এন দেখো এইটার পাওয়ার ও এন এইটার পাওয়ার ও এন তাহলে এইটা গুণ এইটা টোটাল ডার পাওয়ার হবে এন আর এটা সূত্র হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান আর আই স্কোয়ার থাকে আই আর আই গুণ করলে হয় আই স্কোয়ার এবার দেখো এইটা আর এইটা সেম তাহলে লিখতে পারি এইটা এইটা আর এইটা সেম দেখো আমার এইটা আর এইটা যেহেতু সেম তাহলে এইটা হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আর দেখো যে ব্যাপারটা প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস আই আর আই গুণ করলে হয় আই স্কোয়ার এইটা আর এইটা যেহেতু সেম তাহলে এই টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার দিতে পারি এবার দেখো আই স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান দেখো আই স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হয় টু আর এরপর পাওয়ার আছে এন তার মানে টু টু দি পাওয়ার এন আর এখানে যা ছিল তাই লিখছি লিখে পাঁচ নং দিয়েছি এখন দেখো আমরা দুই নং কি পেয়েছি দেখো দুই নং এ এইটা পেয়েছি দুই নং এ এইটা পেয়েছি আর পাঁচ নং এ আমরা পেয়েছি এইটা এখন দেখো এইখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো টু টু দি পার এন আছে টু টু দি পার এন আছে সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে ব্যাপারটা টু টু দি পার এন ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেখো টু টু দি পার এন আছে টু টু দি পার এন আছে তাহলে টু টু দি পার এন ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখতে পারি তার মানে আমরা একটু সাজাই লিখতে পারি যে দুই দুই ও পাঁচ হতে পাই পাঁচ নং সমীকরণ হতে পাই এইটা আগে লিখছে এইটা ইকুয়াল টু এইটা এইটা ইকুয়াল দেখো এইটা দুই এইটা ইকুয়াল টু দেখো ইকুয়াল টু এইটা দেখো এইটা লিখছি ইকুয়াল টু যেহেতু টু টু দি পার এন এখানেও আছে এখানে আছে একটা লিখছে টু টু দি পার এন তাহলে এইটাই আমার প্রমাণ করতে বলেছিল প্রমাণিত দেখো আবার বলছি সেটা হলো যে দুই এবং চার পাঁচ নং হতে পাই সেটা হলো দুই ও পাঁচ নং হতে কি পাই সেটা হলো টু টু দি পার এন টু টু দি পার এন আছে সুতরাং এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু 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 দি পার এন লিখছি লিখলেই আমার নির্ণয় প্রমাণ চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা কিন্তু ধৈর্য ধরে করলে সহজ অনেক সময় এই অঙ্কগুলো বারবার চেষ্টা করবা যে চর্চা করার কারণ না হলে কি অনেক সময় ভুল হয়ে যায় দেখো যে ব্যাপারটা অনেক বড় অঙ্ক এই জন্য কিন্তু আমি আগেই বোর্ডে করা করাই রাখছি যাতে সময়টা বাসে এই জন্য প্রথমে আমরা যেটা দেওয়া আছে এক নং দিছি এরপর দেখো এক নং এ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়েছি বসিয়ে দুই নং এরপরে এক্স ইকুয়াল টু আই বসিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে তিন নং এরপর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস আই বসিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে চার নং এবার তিন আর চার গুণ করছি গুণ করে আমরা পাঁচ নং দিয়েছি এবার দুই ও পাঁচ নং হতে পাই টু টু দি পার এন দেখো এটার এটার এই পক্ষে আছে টু টু দি পার এন এইটার এই পক্ষেও আছে টু টু দি পার এন তাহলে আমরা লিখতে পারি এইটা সমান এইটা সমান টু টু দি পার এন 
প্রমাণিত দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো একটু ভালো করে ধৈর্য ধরে করবা এই অঙ্কগুলো কিন্তু বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমরা অনেক সময় অনেক অঙ্ক করতে চাও না সব অঙ্কগুলোই করা উচিত এখন না হলে দেখা যাচ্ছে যে ভর্তি পরীক্ষার সময় অনেক প্রবলেম হয় তো আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি তো পরবর্তী পর্বের নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে হাজির হবো আজকের মতো বাই বাই